गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट माई सेल्फ सुष्मिता मैं जी एस पारा मेडिकल कॉलेज हाजीपुर से तो पिछले क्लास में आप लोगों का न्यूट्रिशन चल रहा था तो न्यूट्रिशन में हम लोगों ने पढ़ा था प्रिंसिपल ठीक है तो वो पार्ट्स हम लोगों का क्लियर हो चुका है प्रिंसिपल ऑफ न्यूट्रिशन तो हम लोगों का आगे था फूड पढ़ना तो फूड क्या है वो हम लोग आज जानते हैं तो खाना क्या है वो तो सभी को पता है खाना हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है अगर हम लोग खाएंगे नहीं तो फिर हम अपना काम भी नहीं कर पाएंगे जैसे किसी मशीन को चलने के लिए वायल्स की ज़रूरत होती है यानी कि उसको एनर्जी की ज़रूरत होती है उसी तरह से हमारे बॉडी को वर्क करने के लिए ग्रोथ करने के लिए किसी चीज़ से किसी बीमारी से लड़ने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है तो वो हमें कहाँ से मिलता है वो हमें खाने से मिलता है तो भोजन के लिए भोजन जो है वो हमारे शरीर के लिए कितना ज़रूरी है ये हम लोग आज जानते हैं जो भोजन में हमें प्रोटीन कितना लेना चाहिए न्यूट्रिशन कितना लेना चाहिए और जल कितना लेना चाहिए तो हमारे बॉडी को देख लीजिए द ह्यूमन बॉडी मेनली कंसिस्ट ऑफ फाइव एलिमेंट्स हु एवरेज परसेंटेज इज फॉलोज तो हमारा जो ह्यूमन बॉडी है उसको बस पांच ही तत्व चाहिए और वही पांच तत्व मिलके हमारे बॉडी को वर्क करवाता है हमारे बॉडी में जनरेशन लाता है तो फर्स्ट है वाटर वाटर जो है कितना चाहिए हमारे बॉडी में वाटर का परसेंटेज 63 परसेंट होना चाहिए ठीक है प्रोटीन का 17 परसेंट फैट का 12 परसेंट मिनरल्स का 7 परसेंट और स्वेत सार का वन परसेंट ओवरऑल मिलाकर हंड्रेड परसेंट हमारे बॉडी को वर्क करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है और ये एनर्जी जो है इन्हीं फाइव एलिमेंट से हमें मिलती है तो टाइप्स ऑफ फूड देख लेते हैं ठीक है तो टाइप ऑफ फूड में हम लोग देखते हैं मेनली थ्री टाइप्स ऑफ फूड आर रिक्वायर्ड फॉर द इफे इफिन फंक्शन of the human body which is necessary for the efficient operation and full development of the body हमारे body को growth करने के लिए हमारे body को बीमारी से लड़ने के लिए हमारे muscles को develop करने के लिए हमें तीन type के खाने की ज़रूरत होती है तो first है energy yielding food दूसरा है बॉडी बिल्डिंग फूड तीसरा है बॉडी प्रोटेक्टिव फूड तो फर्स्ट है शक्ति प्रदान करने वाला भोजन दूसरा है शरीर के विकास करने वाला भोजन तीसरा है शरीर को सुरक्षा प्रदान करने वाला भोजन ठीक है ये भोजन जो है एनर्जी प्रोवाइड कराता है ये बॉडी को बिल्डिंग बनाता है यानी कि स्ट्रॉन्ग बनाता है मसल्स को बढ़ाता है और तीसरा है बॉडी प्रोटेक्टिव फूड कोई भी बीमारी जब हमारे शरीर पे हावी होगी तो उसको कंट्रोल करने के लिए ये बॉडी प्रोटेक्टिव फूड की ज़रूरत होती है तो पहले हम इसको समझ लेते हैं टाइप ऑफ फूड को ठीक है तो टाइप ऑफ फूड में मनुष्य के शरीर को सही सलामत अच्छे से वर्क करने के लिए मुख्यतः तीन टाइप का भोजन का जरूरत होता है ठीक है जो शरीर को अच्छे से संचालित करने एवं पूर्ण विकास में और बीमारी से लड़ने में हमारी मदद करती है ठीक है टाइप ऑफ फूड आप लोगों को समझ में आया अब हम लोग फर्स्ट देखते हैं इनर्जी यल्डिंग फूड तो इनर्जी से ही हम लोगों को क्लियर हो रहा है इनर्जी मीन्स शक्ति एल्डिंग मीन्स प्रोवाइड कराने वाला फूड मीन्स खाना ठीक है तो शक्ति प्रदान करने वाला भोजन तो इस प्रकार का भोजन सेवन करने से शरीर में शक्ति की प्राप्ति होती है हम लोग देखते हैं बाई कंज्यूमिंग दिस टाइप ऑफ फूड द बॉडी गेट इनर्जी इस टाइप का जो भोजन है इनर्जी एल्डिंग फूड हम लोग अगर लेते हैं तो ये क्या कंज्यूम करता है फूड इस तरह का अगर एनर्जी एल्डिंग फूड को कंज्यूम करेंगे लेते हैं तो वो क्या गेट करेगा एनर्जी गेट करेगा ठीक है 
एंड द सिस्टम ऑफ द बॉडी वर्क इफिशियंटली कार्बोहाइड्रेट एंड फैट आर फाउंड इन दिस टाइप ऑफ फूड और इनर्जी एडिंग फूड में हम लोग ज़्यादातर कौन सी टाइप की फूड लेते हैं तो हम लोग इनर्जी एडिंग फूड में ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट का सेवन करते हैं ठीक है तो कार्बोहाइड्रेट क्या करता है कार्बोहाइड्रेट क्या क्या चीज़ खाने से मिल सकता है क्रेल सुगर वायल घी इटी ठीक है अब हम लोग देखते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड दिस टाइप ऑफ फूड इज वेरी हेल्पफुल इन द कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी बॉडी बिल्डिंग फूड को अगर हम लोग लेते हैं तो वो हमारे बॉडी की बॉडी के हाइट को मेंटेन रखता है शरीर के फिगर को मेंटेन रखता है और ये सब जो है बॉडी बिल्डिंग फूड कौन कौन सा है इसमें क्या लेने की ज़रूरत है वो हम लोग देखते हैं तो देखते हैं ड्यू टू दिस द डेवलपमेंट ऑफ इनर्जी पार्ट्स ऑफ द बॉडी कंज्यूम एट द नॉर्मल पीस दिस टाइप ऑफ फूड इज मेनली ऑपरेटेड फॉर प्रोटीन तो बॉडी एडिंग फूड में हमें क्या लेने की जरूरत है प्रोटीन इनर्जी एडिंग फूड में क्या लेने की जरूरत है कार्बोहाइड्रेट ठीक है तो प्रोटीन कौन कौन से खाने से मिल सकता है तो मीट से फिश से लीवर से मिल्क पर से घी से ऑलमंड से सोयाबीन से ठीक है अब हम लोग देखते हैं बॉडी प्रोटेक्टिव फूड तो बॉडी प्रोटेक्टिव फूड को देखते हैं दिस टाइप ऑफ फूड प्रोटेक्ट टू द बॉडी फ्रॉम एक्सटर्नल सॉक्स कोई भी बाहरी जीवाणु विषाणु या कोई भी बैक्टीरिया जब हमारे शरीर पे हावी होना चाहता है अगर हमारा शरीर कमजोर होता है तो वो जल्दी से अटैक कर देता है क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर ना प्रोटीन है सही से ना विटामिन है सही से ना न्यूट्रिशन का कोई भी पार्ट्स हमारे बॉडी में अवेलेबल नहीं है तो वो उसको उतनी एनर्जी नहीं मिलती जितने में वो बाहरी बीमारी को बाहरी सॉफ्ट को लड़के भगा सके तो वो हमारे बॉडी पे आक्रमण कर देता है कैसे जो देश कमजोर हुआ करता था उस पर मजबूत देश वाले जो है आक्रमण करके उसको जीत लेते थे उसी तरह से हमारा बॉडी अगर कमजोर हो गया है तो बाहरी जितना भी न्यूट्रिशन सॉरी बाहरी जितना भी इन्फेक्शन है वो हमारे बॉडी पे टैक कर देंगे और हमको बीमार कर सकते हैं इट ऑप्टेंट फ्रॉम प्रोटीन विटामिन एंड मिनरल्स विच द बॉडी गेट फ्रॉम मिल्क तो बॉडी प्रोटेक्टिव फूड में हम लोग देखते हैं क्या क्या है मिल्क है एग है लीवर है घी है ग्रीन लिफी वेजिटेबल है फ्रूट्स है इटी ठीक है तो अब हम लोग इसको समझते हैं ठीक है तो शक्ति प्रदान करने वाला भोजन क्या है इस प्रकार का जो भोजन है वो हमारे बॉडी को क्या करता है एनर्जी प्रोवाइड करता है शक्ति प्रदान करता है जिससे हमारा जो शरीर रूपी मशीन है ठीक है शरीर रूपी मशीन है वो अच्छे से सलामत रहे और ये अच्छे से अपना वर्क करे हमको एनर्जी मिले और हम अपने काम को कर सके और मुझ में एनर्जी है तभी तो मैं बोल पा रही हूँ ना अगर मैं बीमार होती या मुझ में इतने देर बोलने की कैपेसिटी नहीं हो पाती तो मैं नहीं बोल पाती ठीक है उसी तरह से आप लोगों को भी आप लोगों को भी एक पानी पीने के लिए भी एनर्जी की जरूरत होती है तो बॉडी सॉरी एनर्जी एल्डिंग फूड जो है वो कौन कौन सा है एनर्जी एल्डिंग फूड को गेन करने के लिए हमें क्या चीज खाने की जरूरत है ज्यादातर कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट और फैट ठीक है तो फैट किस चीज में पाया जाता है अनाज में चीनी में तेल में कंद मूल इटीसी में ठीक है अब हम लोग देखते हैं बॉडी एल्डिंग फूड तो बॉडी एल्डिंग फूड जो है बॉडी बिल्डिंग फूड इस ये जो है शरीर के विकास में 
काम आता है ठीक है तो इस प्रकार का भोजन शरीर में पुण्य विकास में काफी सहायक होता है इससे शरीर में प्रत्येक अंग का विकास सामान्य रूप से हो पाता है अगर हमारा जो बॉडी बिल्डिंग फूड है ठीक है क्या है बॉडी बिल्डिंग फूड प्रोटीन प्रोटीन की कमी से न्यूनेटल डिफेक्ट्स हो सकता है बोन मर्ज हो सकता है फिंगर्स काउंट ज़्यादा हो जाएंगे ठीक है और हमारे शरीर में ढेर सारी खामियां होना मतलब बाकियों से अलग जो है हमारा बॉडी स्ट्रक्चर हो सकता है तो हमारे बॉडी को कंटिन्यू जैसा जैसे डेवलपमेंट होना चाहिए एडजस्ट वैसा होने के लिए हमें क्या चीज़ की ज़रूरत होती है सही से प्रोटीन लेने की तो प्रोटीन जो है वो क्या क्या चीज़ से मिल सकता है मांस से मछली से मटन से दूध से दाल से ठीक है यहाँ पे हम नोट डाउन कर दिए हैं चने से आलमंड से सोयाबीन से ठीक है अब हम लोग देखते हैं बॉडी प्रोटेक्टिव फूड तो बॉडी प्रोटेक्टिव फूड जो है क्या है इस प्रकार के भोजन शरीर को बाहरी आघात यानी कि कोई बाहर से अगर अटैक कर रहा है बॉडी पे ठीक है जैसे बताएं ना जो वायरस हो जैसे कोरोना वायरस को ही ले लेते हैं तो आप लोगों ने सुना होगा जो पहले से बीमार थे उन पे कोरोना जो है वो ज़्यादा हावी हो रहा है ठीक है तो जो पहले से ही बीमार थे उनमें ऑलरेडी जो है इम्यून कम था तभी तो वो बीमारी बीमारी जो है उनमें आई और एक और जो वायरस है वो ऑलरेडी अटैक कर रहा है अटैक कर रहा है तो वो हमारा बॉडी जो है उसमें एनर्जी उतनी नहीं रहती है हम लोग न्यूट्रिशन सही से नहीं लेते हैं तो वो जो है बीमारी को वो लड़के नहीं भगा सकता है ठीक है तो बॉडी प्रोटेक्टिव फूड जो है इस बाहरी कोई भी आघात से सुरक्षा प्रदान करता है तो यह किस चीज से मिलता है प्रोटीन से विटामिन से और खनिज प्राप्त खनिज लवण से प्राप्त होता है तो कौन कौन से खाना खाने से बॉडी प्रोटेक्टिव फूड जो है वो हमें मिलेगा तो दूध खा सकते हैं अंडा खा सकते हैं मांस मछली खा सकते हैं टाइम टाइम पे पानी पी सकते हैं फल खा सकते हैं हरी साग सब्जियाँ ले सकते हैं ठीक है तो आज आप लोगों का ये क्लास बॉडी प्रोटेक्टिव फूड जो है एनर्जी एल्डिंग फूड बॉडी बिल्डिंग फूड बॉडी प्रोटेक्टिव फूड तीन टाइप्स ऑफ फूड जो है आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर किसी तरह का इशू है अगर कुछ नई समझ में आ रहा है तो आप इसे जरूर कमेंट में पूछिएगा थैंक यू स्टूडेंट